హలో ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ జనని ఫ్రమ్ ఈసి ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు సే దట్ ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ రతనం టెక్నికల్ క్యాంపస్ హూ గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ జీసీసీ కంపెనీ దట్ ఈస్ ఎమ్ మిస్టర్ కుప్పర్ సో ఎలారికో ఒక భయం ఇరుకు ఇల్లియా ఎప్పుడు నమ్మ ఒక ఐటీ కంపెనీ కుల్ల ఒక ప్లేస్ ఆగను ఒక ఇంటర్న్షిప్లో ఎప్పుడు పర్ఫామ్ పడను ఇంత నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్కిలా ఎనక్ తెలిసి రొంబ భయపడవింగ నా సిఎస్సి ఇల్ల ఐటీ ఇల్ల సో నా ఈసీఈ బిఎంఈ నా ఎప్పుడు ఒక ఐటీ కంపెనీకుల్లా ప్లేస్ ఆవేన్ ఎప్పుడు నా కోడింగ్లా కత్తుకవ అబ్డింగ్ర ఫియర్నెస్ ఉంగలుకు ఇరుకు సో నానో ఒక ఈసీ స్టూడెంట్ నా నా ఇంద ఆఫర్ వాంగి ఇరుక ఒక ఇంటర్వ్యూ వ క్రాక్ పండ్రదుకు నమ ఎన్నన్నల కత్తుకను ఎన్నన్నల మునాడి లెర్న్ పన్నను అబ్డింగ్ర ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంగలుకు నా షేర్ పన్న పోరే సో ఫస్ట్ నా ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ పన్నదుకు అప్పుర ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ థింగ్ నా కంపెనీ పత్తి నా అనలైజ్ పన్న కంపెనీ ఎన్న ఒక ఫ్రెషర్ కిట ఎక్స్‌పెక్ట్ పన్రాంగ ఎన్నన్నల ఇరుందా అంద ఇంటర్వ్యూవ నమ్మనాల గ్రాప్ పన్న ముడియు క్రాక్ పన్న ముడియు అబ్డింగ్ర థింగ్స్ నా జస్ట్ అనలైజ్ పన్ని గ్యాదర్ పన్న ఫస్ట్ థింగ్ నా ఎల్లార్కిటి ఇంటరాక్ట్ పన్న నమ కాలేజ్ సీనియర్స్ అండ్ కంపెనీ లకర ఎంప్లాయీస్ మెంటర్స్ ఎల్లార్కిటి ఇంటరాక్ట్ పన్ని అంద కంపెనీ పత్తి ఫస్ట్ నా తెలుసుకుట అదుకు అప్పుర ఇంటర్వ్యూకు ఎన్నన్నల పడికను అబ్డి సొలిటి ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ పోట డైలీ ఒక సిక్స్ హార్స్ నా స్పెండ్ పన్నవ లైక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇంప్రూవ్ పన్నను అబ్డినా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఇదెల్లమ ప్రిపేర్ పన్నదుకు ఆఫీస్ కర టైం ముడిజు వెలియ వందదుకు అప్పుర డైలీ సిక్స్ హార్స్ కన్సిస్టెన్సీ నా స్పెండ్ పన్న అదనల దా ఎనకి ఇంద ఆఫర్ కరిచిది సో ఎప్పుడు ఎల్లా నా పన్నని సొల్రే ఫస్ట్ ఇంటర్న్షిప్ ఉల్ల పోనదుకు అప్పుర అవంగ ఒక ప్రాజెక్ట్ పత్తి ఎనక అనలైజ్ పన్నాంగ నింగ ఇంద ప్రాజెక్ట్ పన్నను ఒక టీం వర్క్ ఆ పన్నను అబ్డిన్ సొల్లి ఎనక కొడుతిరమాంగ సో అంద టీం ల నా నల్ల కోలాబరేటివ్ ఆ వర్క్ పన్న దెన్ ఎనోడ ఎంప్లాయీస్ కిటల రొంబ నా ఇంటరాక్టివ్ ఆ ఉన్న అదనల దా ఎనక ఎప్పుడు ఎల్లా ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ పన్న ముడియుంగ్ర ఒక ఐడియా వంద ఎనక కరచిది అదల నా లెర్న్ పన్న స్టార్ట్ పనిట జీరో త డే ల రింద నా సిక్స్ అవర్స్ టైం స్పెండ్ పన్ని ఇంద ఇంటర్వ్యూవ నా క్రాక్ పన్ని ఇంద ఆఫర్ నా వాంగనే దెన్ ఓకే ఎనోడ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ పతి నా సొల్రే ఇంటర్వ్యూ ల ఫస్ట్ రౌండ్ హెచ్ ఆర్ రౌండ్ దా ఎంగ కంపెనీ ల ఎనక వచ్చాంగ హెచ్ఆర్ రౌండ్ల ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ కేపాంగ అదకు మనం ఎప్పుడు ఆన్సర్స్ పన్నను అబ్డింగ్ర ఎల్లా డౌట్స్ నాకు ఇరుకు లేయా ఎప్పుడు కేపాంగ నాకు సుతమా ఐడియావే ఇరుకాదు హెచ్ఆర్ ఇప్రదా క్వశ్చన్ కేపాంగలా మనం ఇప్రదా ఆన్సర్ పన్నమా ఎప్పుడు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా కరెక్టా మెయింటైన్ పన్నను అబ్డింగ్ర ఒక డౌట్ ఉంగలుకు ఇరుందిటే ఇరుకు సో ఎనకు అంద డౌట్ ఇరుందిచి నా ఏన పన్నానా మన కాలేజ్ ల పాస్ అవుట్ ఆన సీనియర్స్ అవంగ కిటన జస్ట్ ఇంటరాక్ట్ పన్న ఏన అవంగలు ఆల్్రెడీ కంపెనీ అటెండ్ పన్న ఎక్స్‌పీరియన్స్ లా ఇరుకుండియా సో అవంగ కిట కేట అవంగల ఎన్న మిస్టేక్ పన్నాంగలో అవంగ ఎనక అడ్వైస్ కొడతాంగ నింగ ఇదలా పన్న కూడదు అబ్డింగ్ర మరి మన కాలేజ్ ని తిరుపతి అన్న అన్న కిట దా నా కేట రొంబ గైడెన్స్ వాంగనే అవంగ హెచ్ఆర్ ల ఎప్పుడు ఎలా బిహేవ్ పన్నను ఎన్న క్వశ్చన్ లా పడికను ఎదుకు ఎప్పుడు ఆన్సర్ పన్నను అబ్డింగ్ర ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ అన కొడతాంగ సో అదనల దా నాకు హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఈజీగా క్రాక్ పన్న ముడిజిది ఫస్ట్ రౌండ్ హెచ్ఆర్ సెకండ్ రౌండ్ కోడింగ్ ఎంసీక్యూ అండ్ షార్ట్ కోడింగ్ కేటాంగ అదల కోడింగ్స్ ఎల్లమే నా పోట ఒక ఒక రెండు క్వశ్చన్ మూడు క్వశ్చన్ నాకు తెలియల బట్ ఇరుందాల నా ట్రై పన్న ఎనకు తెలిసిదా నా అంగ పోట ఎనకు తెలియలినాల నా ఎఫర్ట్ పోట జస్ట్ అదన అటనవది పన్న ఎనకు తెలియాద క్వశ్చన్ ఎనకు తెలిసిన క్వశ్చన్ నా నల్ల సాల్వ్ పన్న ఇప్పుడు నా అంద సెకండ్ రౌండ్ ఎంసీక్యూ ప్లస్ షార్ట్ కోడింగ్ రౌండ్ ఉండిచి then technical one technical one la enoda company la mostly oops dsa sql idala da expect pannanga so adukkalla eppadi prepare aganu enna enna questions la munade padikano abindrada nana peri peri mentors kitta la or guidance vaangi or proper plan potu na adha padichu padichadanaala da na enoda effort na full ah potten adanaala da enak andha tech one కంప్లీట్ పండ్రదుకు ఎనకు రొంబ ఈజీగా ఉండిచి దెన్ టెక్ టు రౌండ్ నడిచి అదల లాంగ్ కోడింగ్ ఒక ప్రాసెస్ ఇరుకు అవంగ ఒక యూజర్ కేస్ కొడుపాంగ అదల మనం ఒక ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ యూస్ పని మనం కోడింగ్ పోడను ఎనకు అది కొంచెం ఎనకు స్ట్రగుల్ నా ఫేస్ పన్న ఎనకు ఎన్న ఊప్స్ అదకు యూస్ సెట్ ఆగు అబ్డిన నానా యూస్చి నా ఒక ఊప్స్ యూస్ పని నా పోట అదల ఎనకు తెలిసిన లోకు ఎన
இதுதான் என்னோட இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப்பில் ஃபஸ்ட் திங் நான் எல்லாத்துக்கிட்டே இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன் அதனால தான் எனக்கு அந்த கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சது இன்டர்வியூ எப்படி கிராக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் கைடன்ஸ் தெரிஞ்சது எப்படியெல்லாம் படிக்கணும் எப்படியெல்லாம் டைம் ஒதுக்கி அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் என்னோடய சீனியர்ஸ் அண்டு மென்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் நான் கேட்டு தெரிஞ்சு இதை நான் கிராக் பண்ணேன் தென் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபியர் இருக்கும் என்னென்னா நிறைய பேர் டுவெல்த்தில் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பீங்க அவங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் எனக்கு கோடிங் நாலேஜே இல்லை நான் எப்படி ஐடிக்குள்ளே போவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக இந்த ஃபியர் இருக்கும் ஏன்னா நானும் ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் தான் ஐ எம் ஆல்சோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் ப்யூர்லி தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ எனக்கும் அந்த ஃபியர் இருந்துச்சு காலேஜுக்குள்ளே வரும்போது கோடிங்னாலே என்னென்னு தெரியாது ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் கோடிங்னால் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது காலேஜுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் செகண்ட் இயரில் பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு கோடிங் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நான் நம்ம காலேஜில் ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேன் அதனால தான் எனக்கு ஈஸியாக அந்த இன்டர்வியூவிலலாம் கிராக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு கம்பெனியில் மோஸ்ட்டாக ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம காலேஜில் ப்ராப்ளம் சால்விங்கை நான் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் அதனால தான் எனக்கு இன்டர்வியூவில் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு தென் நம்ம காலேஜ்லேயே டிகிரி பிளாட்ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதில் நான் ரொம்ப டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் டெய்லியும் ஒரு ரெண்டு கொஷின்ஸ் அசைன் பண்ணுவாங்க நான் அதுக்குன்னு டெய்லியும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த கோடிங் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா நம்ம ஈஸி நான் ஈஸி எனக்கு கோடிங் கண்டிப்பாக நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஒரு ஐடிக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா டைம் போட்டேன் அப்போ தான் எனக்கு கோடிங் நல்லா கற்றுக்க முடியும் எனக்கு ஒரு ஐடிக்குள்ளே என்டர் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான நாலேஜ்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ கோடிங் நான் டெய்லியும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டெய்லியும் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ ஹார்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் எப்படி கோடிங் போடணும் ஸோ எனக்கு ஜாவா அதை பற்றி அவ்வளோக்கா தெரியாது செகண்ட் இயர் ஸ்டார்டிங் தேர்ட் இயர் ஸ்டார்டிங்கில் தான் நான் ஜாவாவே லேர்ன் பண்ண கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய பேர் ஜாவா ரொம்ப கஷ்டமான லாங்குவேஜ் நான் எப்படி படிப்பேன் அது கஷ்டம் நான் பேசாமல் பைத்தான் படிக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது ஸ்டார்ட் பண் ஒரு லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பரவாயில்ல கற்றுக்கலாம் அந்த ஒரு அது ஒரு ஃபேர்னஸ் உங்களுக்கே போயிடும் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் எப்படின்னா நீங்கள் கன்சிஸ்டன்சியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு நியூ லேர்னிங்ஸாக இருக்கட்டும் சீக்கிரம் கற்றுக்க முடியும் ஸோ நான் கன்சிஸ்டன்சியாக என்னோடய எஃபர்ட் போட்டேன் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே நான் ப்ரீ ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தேன் அதனால தான் நான் எனக்கு ஈஸியாக இந்த கம்பெனி கிடச்சிது தென் டிகிரி பிளாட்ஃபார்மில் நான் ப்ராப்ளம் சால்விங் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு எனக்கு சீக்வல் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனி பேசிக்காக கேட்பாங்க சீக்வல் நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கோச் எஃப்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அதில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து பேசிக்லேருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் தென் உங்களுக்கு இன்டர்மீடியட் லெவலில் தெரியும் நான் அட்வான்ஸ்டாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லீக் கோட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களை நீங்கள் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பர்டிகுலர் லாங்குவேஜில் நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கலாம் அப்புறம் ப்ராப்ளம் சால்விங்கில் ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னா லீக் கோட் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நல்லா சால்வ் பண்ணிங்கனாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூ நம்மளால் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும் ஸோ என்னோடய அட்வைஸ் என்னென்னா கன்சிஸ்டன்ஸாக ஒரு கோலை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்ஸாக உங்களோட எஃபர்ட் போடுங்க அப்புறம் தான் என்ன தான் இப்போ நம்ம கம்பெனி வரலை கம்பெனி வர வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்ணலை அப்படின்லாம் வெயிட் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலனாலும் தப்பு இல்லை இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி கன்சிஸ்டன்ஸாக அதை வச்சுட்டே இருந்தி மெயின்டைன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் ஒரு திடீர்னு ஒரு கம்பெனி வரும்போது நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிவிட்டு போய் அந்த ஈஸியாக அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியும் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பயாலஜி அப்புறம் இசி கோடிங் பற்றி எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது ஸோ ஃபேக்கல்ட்டிஸ் சிஓஇ ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லிக் கொடுத்தாங்க கோடிங்னாலே
உங்களுக்கு என்ன டவுட்டு என்ன ஸ்ட்ரகுளாக மெயின் ஸ்ட்ரகுளாக ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களோ அது நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டால் கண்டிப்பாக அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு தான் ரெடியாக இருக்காங்க நீங்கள் கேட்டால் மட்டும் தான் சொல்லி தருவாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு இது தெரியாது நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னா தான் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்க வருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ ஜஸ்ட் அவங்கக்கிட்ட சொல்லுங்க எனக்கு இது தெரியல இதில் நான் ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம சிஓஇ ஃபேக்கல்ட்டிகிட்ட சொன்னாலே அவங்க எப்போயுமே ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் எல்லோரும் இன்டர்ன்ஷிப் இப்போ நமக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா நம்ம காலேஜ் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா அலோவ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர்னஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த தயக்கமும் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா நான் அப்படி தான் பண்ணேன் நான் இன்டர்ன்ஷிப் போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த கம்பெனியை பற்றி என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு நான் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து என்னென்னலாம் படிக்கணும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சிட்டேன் ஜஸ்ட் அந்த இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் எடுத்து வச்ச நோட்ஸை ஜஸ்ட்டு ரீகால் தான் பண்ணால் எதுவுமே நான் புதுசாக படிக்கலை நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட் இருக்கும் எப்படியெல்லாம் படிக்கணும் என்னென்ன படிக்கணும்னு நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சீனியர்ஸ் கிட்டே டவுட் கேட்டுங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் நான் அப்படி தான் பண்ணேன் என்ன நம்ம காலேஜோட பாஸ் அவுட் ஆன சீனியர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன் என்னோட கம்பெனியில் இருக்க ஆஃபீஸில் மென்டர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன் அவங்க கொடுக்குற கைடன்ஸ்னால தான் நான் கரெக்டாக ஒரு ஒரு பிளான் போட்டு படித்து இந்த இன்டர்வியூவை ஈஸியாக கிராக் பண்ணேன் அப்புறம் நிறைய பேர் கம்யூனிகேஷனில் நிறைய பேர் லேக் ஆகுங்க எப்படி கம்யூனிகேஷன் யோ இங்கிலீஷில் பேசணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டு அந்த ஃபியர்னஸ் நம்மக்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும் நானும் ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் தான் எனக்கும் அந்த ஃபியர் ஸ்டார்டிங் இருந்துச்சு நம்ம காலேஜ்லேயே இந்த ஜிடி ரவுண்டெல்லாம் ஒன்று வைப்பாங்க அது நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அவங்க நம்ம காலேஜில் கைட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் நம்மளை புஷ் பண்ணுவாங்க நம்ம எஃபர்ட் போட்டால் மட்டும்தான் நம்ம கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ கம்யூனிகேஷனை நினச்சி ரொம்ப பயப்படாதீங்க இந்த ஜிடி ரவுண்ட் அதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் ஈஸியாக கம்யூனிகேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் டெய்லியும் பேசும்போது சும்மா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இங்கிலீஷ்லேயே பேச பேச ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணனில்ல அங்கே நான் ஸ்டார்டிங் பிஃபோர் ஐம் கெட்டிங் இன் இன்டர்ன்ஷிப் ஐ லேகிங் இன் கம்யூனிகேஷன் பட் ரொம்ப பயப்பட்டேன் ஐயோ எல்லோரும் எந்திரிக்கிறாங்க இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டூ வீக்ஸ் அமைதியாகவே இருந்தேன் மூணாவது தேர்ட் வீக்கில் தான் நான் பேசவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அதுவும் இங்கிலீஷில் ஏன்னா எனக்கு இங்கிலீஷில் பேசணும்னு சொல்லும்போது நான் லேகாகி உக்காந்துட்டே இருந்தேன் ஸோ அந்த ரெண்டு வீக் ஜஸ்ட் நான் லிசன் பண்ணேன் எல்லோரும் எப்படி பேசுகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க கொஷின் கேட்ட உடனே ஆன்சர் பண்ணுறாங்களா எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு லிசன் பண்ணேன் லிசன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த தேர்ட் வீக்கில் நான் பேச ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் என்ன கொஷின் கேட்டாலும் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே இங்கிலீஷ்லேயே ஆன்சர் பண்ணேன் ஸோ அந்த த்ரூ அவுட் த இன்டர்ன்ஷிப் நான் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருந்தேன் எல்லா எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் மெண்டர்ஸ் கூட நான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடிச்சதுக்கப்புறமும் அந்த வைஸ் பிரசிடெண்ட் ரவுண்டுன்னு ஒன்று சொன்னேன்ல அவங்க கேட்டாங்க இன்டர்ன்ஷிப்பில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறதுக்குன்னு நான் ஒன்று சொல்லணும்ல நான் இத்தனை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இன்டர்ன்ஷிப் அட்டன் பண்ணேன் இதில் நான் ஒன்றுமே கற்றுக்கல அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் என்னென்னலாம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்றத நான் நிறைய சொன்னேன் நான் கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொன்னேன் என்னென்ன நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் என்னோடய இன்டர்ன்ஷிப் முடியும் போதே ஒரு ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று வச்சாங்க அந்த டீம் ஒர்க்கில் நான் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் அதை நான் தெளிவாக அந்த ப்ரெசன்டேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் என்னோடய வேலையை நான் கரெக்டாக முடிச்சிட்டேன் அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஆஃபர் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ நீங்கள் என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்பராக பிளான் போட்டுக்கோங்க தென் நீங்கள் கன்சிஸ்டன்சியாக அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் இது என்னோடய சின்ன அட்வைஸ் தென் ஓகே நான் என்னோடய இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம காலேஜ் அலோவ் பண்ணுவாங்களா வெளியே அட்டன்
ட்யூட்டர் மேம் மட்டும் இல்லை பிளேஸ்மெண்ட் டேரக்டர் அண்ட் பிரின்ஸிபல் மேம் மெயின்லி சிபிஓ சார் இவங்க எல்லோரும் என் மேலே ட்ரஸ்ட் பண்ணி என்னை அந்த இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணனால தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்னால் கெய்ட் பண்ண முடிஞ்சுது அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஆஃபரையும் என்னால் வாங்க முடிஞ்சுது ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ மை பேரண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க என்னோடய சீனியர்ஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அதனால தான் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி இந்த ஆஃபர் என்னால் வாங்க முடிஞ்சது ஸோ எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ